ऑलरेडी शुरू हुआ हो चुका है मेरे साथ बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट्रियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग यहाँ पर अभी पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं और जो अब भारत में चल रहा है दो दिन से विवाद तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को भारत के विविध पार्टियों को पूरे विश्व में क्या चलता है ये जरा उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ मल्टी कल्चरल इसके ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर है डॉक्टर चीन क्यू ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ फॉर साउथ ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन तो मेरे साथ है तो आइए उनसे जानते हैं वो इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इसको हिंदी में फिर आप लोगों को समझाएंगे बहुत अच्छा यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है जिसे भारत के लोगों को सोचने की समझने की जरूरत है यहाँ पर 160 डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं अलग अलग धर्म को मानते हैं अलग अलग और उनकी वो जो कल्चर है उसे यहाँ की सरकार सिर्फ रोकती नहीं है उनको बढ़ावा भी देती है उनको सेलिब्रेट करती है अगर कोई चाइनीज है चाइनीज में भी यहाँ पर अलग अलग सेक्ट है मेन लैंड चाइनीज है कोई हांगकॉन्ग के चाइनीज है चाइनीज में भी अलग अलग सेक्ट है इंडियंस यहाँ पर है कई सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो अपना अपना धर्म उनके उनके जो कल्चर है उस हिसाब से प्रोफेस कर सकते हैं तो जिन लोगों को बहुत धर्म की दीक्षा से तकलीफ होती है हमारे बहुत धम को अपनाने के लिए त्रिशन पंचशील और बाईस प्रतिज्ञा ये भारत के बौद्धों का कल्चर है तो अगर ये भारत के बौद्धों का कल्चर है तो इंडियन गवर्नमेंट को बीजेपी के लोगों को आरएसएस के लोगों को इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए अगर वो हमारा कल्चर है तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड इतना आगे जा रहा है ये 100-200 साल पुराना देश आज वर्ल्ड का सबसे एजुकेशन में सेकेंड नंबर पे है राइट सबसे रहने लायक देश वर्ल्ड में सेकंड नंबर है मोस्ट लिवेबल सिटी मोस्ट लिवेबल सिटी इन वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया है जहां पर भारत के लोग सबसे प्रोमिनेंट लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्यों इतने अच्छे अच्छे लोग भारत को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपकी गवर्नेंस गलत है आप देश को ठीक से नहीं चला पा रहे हो भारत जातियों से भरा पड़ा है यहां पर जात छोड़ो धर्म बताना गुना है आप जात पूछ पूछ कर अन्याय करते हो धर्म पूछ पूछ कर सिटीजनशिप देने वाले हो और भा, भारत के बाहर एक दिन भारत खाली हो जाएगा किसके ऊपर आप राज करोगे किन के ऊपर आप कानून बनाओगे किसके लिए आप सीएनआरसी बनाओगे और इसलिए हम मैं ये वीडियो आपके भले के लिए कर रहा हूं मैं आप लोगों को भले कोई भी गवन होने दो भारत हमारा देश है पिछले कई सालों हजारों सालों से हम चले आ रहे हैं भारत को तबाह मत करो भारत को रहने लायक बनाओ वर्ल्ड भारत को छोड़कर लोग वर्ल्ड में जा रहे हैं एक समय था सम्राट अशोक बुद्ध के काल में वर्ल्ड के लोग भारत में आते थे कहीं ना कहीं आपको आपके गिरेमान में झाँक कर देखने की जरूरत है क्यों भारत की इकोनॉमी खराब हो रही है क्यों भारत का एजुकेशन सिस्टम खराब रहा है क्यों हमारे बच्चों को यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करने की नौबत आती है ये भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो आने वाला हो अभी का हो इसको अपने गिरेबान में झाँक कर देखने की जरूरत है ये वीडियो मैंने खास भारत के लिए क्योंकि मुझे भारत से प्यार है इंडिया से प्यार है मैं नहीं देख सकता अपना देश टूटते हुए और इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को इंटरव्यू इसलिए बताना चाहता था कि ये वर्ल्ड में काम होता है आप सिर्फ भारत के बाहर स्टेज पर जाकर फोटो खींचते हो कम से कम ऐसी इंटरव्यू हमारे जो लोग जो अर्नब जैसा एक जानवर ही है जो दिन भर भोगता रहता है ऐसे इंटरव्यूज कभी करा के दिखाओ भारत के बाहर क्या होता है भारत के बाहर सिर्फ आप लोग जाकर क्या करके आते हो पता नहीं तो कम से कम ये भारत के बाहर किस तरह से अपने देश को उभार रहे हैं सिर्फ डेढ़ सौ साल हो गया है वर्ल्ड की आज एक रुपया जो इंडिया का है वो यहां पर एक डॉलर मेरे ख्याल से फिफ्टी फाइव फिफ्टी फोर रुपीज फिफ्टी फोर रुपीज देकर हमें यहां का एक डॉलर मिलेगा डेढ़ साल का देश है उनकी इकोनॉमी हमसे फिफ्टी गुना आगे है फिफ्टी गुना हमें एक डॉलर ऑस्ट्रेलियन खरीदने के लिए फिफ्टी फाइव रुपीज लगेंगे हमारा एक रुपया सोचो कहां पर यहां पर है तो सौ साल का देश हमसे इतने आगे है लाखों आढ़ाई हजार सालों से हमारा ये देश चला आ रहा है आज कहीं पर नक्शे में नहीं है और आप अपने आप को विश्व गुरु बताते हो विश्व गुरु 
कि आप आपकी इकोनॉमी रह गई है और इसलिए मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूं भारत के लोगों ने आपको देश चलाने के लिए दिया है आप पब्लिक सर्वेंट हो पब्लिक के नौकर हो प्लीज हमारा देश ठीक से चलाइए अगर नहीं चला सकते किसी और को दे दीजिए ताकि वो देश ठीक से चलाए और भारत की तरक्की करें बस इतनी विनती मैं ऑस्ट्रेलिया के धरती से भारत के सभी राजनेताओं को करना चाहता हूं हमने आपको वहां पर धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा हमने आपको वहां पर किसी कल्चर का प्रचार करने नहीं भेजा भारत को संभालने के लिए भेजा है प्लीज हमारा देश ठीक से संभालिए तो डॉक्टर चीन क्यों आई आई कम फ्रॉम इंडिया देर आर सेवन रिलीजन हिंदुइज्म मुस्लिम इस्लाम क्रिश्चनिटी बुद्धिज्म सिखिज्म जैनिज्म सो देर आर सेवन मेजर रिलीजन्स एंड वी आर नियरली वन थर्टी टू क्रोज वन थर्टी बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड एवरी किलोमीटर एवरी किलोमीटर वी वी ट्रैवल अवर कल्चरल चेंजेस अवर लैंग्वेज चेंजेस अवर वे ऑफ ड्रेसिंग चेंजेस अवर फूड चेंजेस सो such a diversified country india i come from india and you say that you have 160 religions yep. so in australia there are 160 different religions we want to know how australia uh, uh, sees these uh, religions and how they treat please sir yep please. um there are few things about that i'm not quite sure but when people come to australia it's it's a open society very democratic and also people come here to build up a the new life either refugees or migrants with the business or with the skill they come here and they build up a new life for themselves and for the children and people accept the values of australia namely the democracy democracy the freedom and we are very uh, much a, a non class society non class society. society so see yeah. non class so yeah. for india we should have a non caste society yeah, yeah. so that, that and then people come here and they respect the law <coughs> and so they uh, adopt the values and um, people are supported to uh, for them to pursue their culture so. their culture their religions and also their way of life but uh, <coughs> as long as within the law and the law is very democratic and and very reasonable we we don't have oppression law like some communist country for example okay. so and also people come here with more open mind with a hard working attitude and they uh, they see the opportunity that's, that's another thing um, we in australia have a lot of opportunities for people to come here um sometimes it's difficult for people take as example of highly skilled they come here and they can find a job matching their skill hmm. but they do uh have opportunity to do some of the thing and, and we quantify or uh, uh, the children will flourish in this country so um in victoria in, in my electorate about 56 or so percent of people having their parents born overseas either of parents um i myself was born overseas so it's very rich and diverse the population of, of victoria is only 6 million 6 point something but we have a uh, so the different ethnic groups uh they are the strength of our state uh, and our state is the most culturally multicultural in victoria uh, in, in australia in maybe australia. overseas as mm-hmm. well in Almost. the world as well in the world in the world as well oh. and uh, particularly the, the big groups including the indian uh, migrants the vietnamese most of them come here as refugees and their children are now flourishing very well in the society because of opportunities because of the education they re- they receive because of the law because of the freedom that they can can work and live in this country so people um cherish that and take the opportunities and um some of the big groups including the chinese but the chinese in generic name but is very um uh different groups okay. so we have mainland chinese we have hong kong people we have taiwanese and we have people born here a long time ago because in the 18th and 19th century a lot of uh, chinese worker come over here and and uh, work on the road mine so we we have a long history having said that we do have some uh, we have to recognize some of the wrong doings in the past particularly against the indigenous so this state also one of the state is now moving toward a treaty 
Mm. And first of all, to recognize that we done things wrong to the indigenous people. Okay. And now we want to reconcile mm. and we will have assembly for the representative of the indigenous to have a voice in the mm -hmm. parliament. It's, like, it's, it's not the same power as the lower house or the upper house where they do have assembly so they can bring up the issue. Um, there are many issues with people, uh, particularly for indigenous uh, population. Um, they were hunted down and killed. Um, Tasmania, for example, one example. Uh, and more recent time, the children been taken away from the parents and put into some of the uh, institution and a lot of physical sexual abuse. Now we recognize that, that we uh, have done something wrong and now we want to recognize that. I will interrupt you. I want to understand what Dr. Saab said. इन्होंने कहा कि यहाँ के जो एब ओरिजिनल्स हैं इनके साथ बहुत अन्याय हुआ अत्याचार हुआ इनके ऊपर बलात्कार हुए बहुत सारे अन्य अत्याचार यहाँ पर हुए तो इन्होंने अब एक लॉ पास किया है कि इनके साथ जो इतने सालों से अन्याय किया है तो इनसे हम माफी मांगेंगे तो किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे शुरुआत होती है तो पहले उन एब ओरिजिनल्स मूल निवासियों से माफी मांगी जाती है जैसे हम लोग हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं तो महापुरुषों को वंदन करते हैं या महापुरुषों को वंदन नहीं करते यहाँ के एब ओरिजिनल्स को माफी मांग और फिर अपना बात शुरू करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर अढ़ाई हजार सालों से एस सी ओबीसी के लोगों को मारा गया पीटा गया उनके अधिकार छीने गए लेकिन आज भी किसी को इनसे माफी मांगने की इच्छा प्रकट नहीं होती है Uh, not not from a European background. You can see mm. certain streets. We have Lebanese people a lot. They've been here for some time. We have members of Parliament of uh, Lebanese background, Chinese background, Indian, um, Greek, Italian. Yeah, and, and many mm. others. And they all contributing in different way. Um, for the Indian population uh, here in, in business, mm. in IT, and in some of the skills that is very strong. Mm. Um, some of the uh, People come here, and uh, including my community from the Vietnamese background. Um, we have people, uh, not only doctor or engineers. Uh, but the parents work so hard, four or five jobs, just to for their children to get the education to mm. to uh, to be better and mm. more successful. Mm. But also have people contributing to comedians. We have comedians. We have writers. We have famous uh, chef, uh, Lung mm. Nguyen, for example. Some of the people also. They all, they all find their niche and the opportunity to contribute and the way to do that being supported by the law and the constitution and the democracy in this country. I think that that's a key. And also because it's relatively a young nation compared to India or compared to China. See, see, see. It is a very young nation. Ye, ye, 150 years he hua hai is desh ko establish. Okay. So he's saying that he, it is a very young nation. बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसको अढ़ाई हजार सालों का तो ये जो इंडिया में अढ़ाई हजार सालों से भी ज्यादा का इतिहास है ये इतिहास ऑस्ट्रेलिया का बहुत यंग है For Australia, it's relatively young nation, so we have some disadvantage. We also have the advantage of being uh, e having equality for people who come here. Yeah. Okay. Uh, of course, I mean people will, will have some opinion against some other, but in the general, the law will not accept that. Okay. Yeah. 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 So that that the advantage of of a young nation, um, and so we on the one hand we we don't have much of a tradition, but on the other hand well, we we have the Uh, a, a, a more modern starting base for people mm. who come and contribute. So, mm -hmm. I mean, always there two two sides of a coin. So, so that. Yeah. So, so do the uh, Australian government uh, uh, works for some particular religion, or they impose any religion on the people? That not allowed by law. Okay. That is not allowable uh, by law. Yeah. सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता. It is not allowable by law. यही वो कह रहे हैं. Um, the, uh, the religion has to be separated uh, from from the government. The government cannot advocate for any any religion. Religion, even though that religion is the the biggest, uh, have the biggest following 
group in the population is still a religion. It's just never been something that one can advocate for. It's not allowed. Modi ji, sun rahe ho? People not people. Uh, kitne bhi majority mein hone do, sarkar ka koi dharm nahi hoga. People are cannot be discriminated against based on their religions, their sexual orientation. So we have a very liberal and progressive about whether you are um, a homosexual or not, um, and so on. So they all equal in front of the law, and also their age. Recently, um, I have noticed about 10 years or so, or maybe slightly longer. In your CV, you don't need to state your age. Okay. So you apply for job, you don't need to tell you whether you man or woman or okay. homosexual or you don't have to put your age. Age also. Age, mm -hmm. you don't have to. Mm -hmm. And if you are asked about those issues, the employer or potential employer could be in trouble. Okay. Why are you asking for that? So, you, so it uh, has nothing to do with the job. No, no. Uh, also religion? Do, do you no, want no, to no, mention no. the religion? No, no, you don't have to unless you want to. Okay. But the employer, the potential employer, the recruiter, not allowed to ask uh, your sexual orientation, your age, or religion, because that has nothing to do with the job at hand. Unless it's a job, for Fix example. I understand that here, someone who has an employer, who has a job, who has a job, who has a job, who has a sexual orientation, who has a male, female, who has a job, 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 Yep. Unless it's a job uh, particularly to do religion, for example, a Catholic church, hmm. then uh, some, some, some of the job require to have a Catholic background, for example, then, then they, they, they may be allowed. But in general, if you come and work at a factory, why, why should you? Religion has something to do with your work. Yes. Yeah. Yeah. And so when we treat people uh, equally in front of the law, there's still some problems, uh, pockets of problems, but, but that the law not allow that. Um, so in a way, that, that's why um, I, I like Buddhism. Well, my, my family come in Vietnam, and then yeah. um, Buddhists uh, nominally, because we don't go to temple that often because of the war and so mm -hmm. few other things. Mm -hmm. But um, we, some of the Buddhist teaching I love so much, so for example, Buddhism say that uh, Everyone is equal, and in everyone there, there is a Buddha. Yeah. They have, they have the, uh, the the seed of a Buddha to, to become yeah. enlightened. That, 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 that everyone has it. Yeah. It's it's not exclusive to anyone. Yes, yeah. it's yes. not exclusive to any it's class. No class, no religion. Yeah, yeah. And um, so, and I, I written a book. Unfortunately, in Vietnamese, mm. about uh, modern uh, modern science and. Uh, uh, so Western science and Oriental philosophy. Hmm. I, I treat Buddhism as a philosophy rather than religion in my book. See, yes. Yeah, and also mention something like Tao yeah. hmm. and some of the teaching in, uh, in the in the East and hmm. compare because my background is quantum physics. Hmm. So there is a lot of things that I, I, can, I can see very uh, interesting. Okay. Yeah. 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 Yeah.